ഞാൻ സൂതൻ സാർ ഞാൻ സൂതൻ സാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ അതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ല ഞാൻ താഴെ താഴത്തെ നിലയിലിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടാം നിലയിലിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് വേറൊരു മുറിയിലിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ സൂതനെ അവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി വേയിൽ അവിടെ വിളിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുന്നു എസ് ഐ ആണ് എസ് പി ആണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇല്ലീഗൽ ഡീറ്റേഷൻ ഇല്ല എങ്കിലും ഒരു സംശയം സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് അറസ്റ്റിന് മുമ്പ് ഒരു ഇല്ലീഗൽ ഡീറ്റേഷൻ അല്ല അത് ആരെ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ വർഷം വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത സസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് അത്ര ദിവസം അവിടെ പൂട്ടിയിടുകയൊന്നുമല്ല സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നടക്കാം അയാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാല് ദിവസം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് അയാളെ വിടും പിന്നെ അയാൾ തിരിച്ചു വരും തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും വിളിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നേകാൽ വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അയാൾ കൺഫസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചില നമുക്കൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചില കേസുകൾ വരും ചിലപ്പം ചില ആൾക്കാർ ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ങിൽ അയാൾ ഒന്നും വെളിവാകാതെ പോയെന്ന് വരും പക്ഷെ നിരന്തരമായി അത് ഫോളോ ചെയ്ത് അയാളുടെ മനസ്സിനകത്തോട്ട് കയറി ഇറങ്ങി സഞ്ചരിക്കാതെ ചില കേസിനകത്ത് കൺഫസ് ചെയ്യില്ല അത് സുഗതിനും അത് ടഫ് ടഫ് ഓഫീസറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ബാലകൃഷ്ണൻ സാറ് വന്നു എന്നെ വരട്ട് താൻ എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാത്ത മര്യാദയ്ക്ക് പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടാം നിലയിൽ കയറി അപ്പോൾ സുഗതൻ്റെ മുറി തുറന്നു സുഗതൻ എന്നെ കണ്ടുടനെ ഡേയ് നീ വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടു നീ വന്ന് താഴെ ഇറങ്ങുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ആ നീ എന്നെ പിന്നെ എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വരാൻ ഞാൻ എനിക്ക് അതിശയായിപ്പോയി എന്തൊരു മനസ്സാന്നിധ്യം ഒരു മാർഡർ ചെയ്തതാണ് കുലുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സുഗത സാറേ അദ്ദേഹം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സാറ് കുറേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വ്യക്തത ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കൊന്നതെന്ന് സാറ് പറയുന്നത് അതൊന്ന് വെളിവാക്കാനാണ് എന്നെ ചോലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ എഡ് ഡേ ത്രിവാണ്ട്രം ഭാഷയാണത് ഡേ അത് നിനക്കറിയാവില്ലേ എൻ്റെ കൈയുടെ ശക്തി നല്ല സ്ലിമ്മാണ് വെരി ഹെൽത്തിയാണ് അവനെ ഞാനൊന്ന് പൂട്ടിട്ട് കഴുത്തിൽ പൂട്ടിട്ടപ്പോൾ അവൻ മരിച്ചുപോയി വളരെ ലാഘവത്തോടെ പറഞ്ഞു ഞാനത് വിശ്വസിച്ചില്ല എന്തായാലും എന്തായാലും ആ ഒരു രാത്രി ഇവന് പൂട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഇറങ്ങി ഓടി ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നെന്നും കഴുത്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ഞെക്കിയപ്പം ചത്തുപോയെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ആ അന്നത്തെ ദിവസം ആ ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ വെച്ചിരുന്നു ബാത്റൂമിൽ വെച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ദിവസം അവിടെ വെച്ചു അടുത്ത ദിവസം രാത്രിയിൽ തന്നെ അവിടുന്ന് ചുമന്ന് ആരും അറിയാതെ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടൊക്കെ കിടത്തി ബോട്ട് ഡ്രൈവറെ അവർ വിളിച്ചു വരുത്തി കായലിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴുത്ത് അറുത്തു ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ആ തല ഒഴുക്കി തല താന്നു പോകുമെന്നാണ് പുള്ളി വിചാരിച്ചത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് അത് ഒരു കഴുത്ത് മാത്രം വെളിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തേങ്ങ ഉരുണ്ടു വരുന്ന പോലെ വരും അത് ഡീകമ്പോസിഷൻ ചെയ്ത് ചിലപ്പം താന്നു പോയെന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പൊങ്ങി തന്നെ കിടക്കും അദ്ദേഹം നേരെ തിരിച്ചാണ് വിശ്വസിച്ചത് കബന്ധം ആദ്യം വന്നു കഴുത്തൊഴുകി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ടാമത് കഴുത്തും വന്നു തലയും വന്നു അവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിനൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന തോന്നുന്നു സുഗതൻ സാറിന് കാരണം പിടിക്കപ്പെടൂല ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു കേസിലേക്ക് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ഇന്നയാളുടെയാണെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചൂത്തരവാദിത്തം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുണ്ട് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന കോർപ്പസ് ഡിലിറ്റി എന്നാണ് കോർപ്പസ് ഡിലിറ്റി ഡെഡ് ബോഡി അത് ഇന്നയാളുടെ ആളാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കോടതി സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിനകത്ത് തലയില്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാൻ തമാശിന് പറഞ്ഞു ഇത് പലത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വിട്ടു പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സമാന രീതിയിലൊക്കെ പലരും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പല കാര്യത്തിലും ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒതുക്കി വെച്ച സംസാരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് തല അങ്ങനെ ഇട്ടത് അതിന് വേറൊരു പണി ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടു അതിവിടെ പറയാൻ തയ്യാറല്ല പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്തായാലും ആ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം സൂതൻ സാറിനെ പ്രതിയാക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന് ഞാൻ എം പി ബാലകൃഷ്ണന് കൂടെ നിന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
സുഗതൻ സാറേ അടുത്ത കാലത്തിൽ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കണ്ടു ഞാനും അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിനെ കണ്ടു കുട്ടികളെ കണ്ടു ശാന്തമായ ഒരു മനസ്സ് ശാന്തമായ ജീവിത രീതി അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച വിഷമതകളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ഐ പി എസ് ഒക്കെ കിട്ടി അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നല്ലൊരു ഓഫീസറാകും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഈ കാര്യത്തിൽ പാളിപ്പോയി ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിക്കാനും പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമയുടെ നായകനായിട്ട് പി എൻ പണിക്കർ പണിക്കർ ഒരാൾ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ഒരു ജി എസ് പണിക്കർ നായകനായിട്ടൊരു സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് നല്ല കഴിവുള്ളൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം ഈ വൈരാഗ്യം ഇത്രയും ക്രൂരമായ ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ നയിക്കാനുള്ള വൈരാഗ്യം അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ സഹാനുഭൂതിയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലും കുടുംബ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ടൊരു ബന്ധം വന്നു ഒരു നായ സ്ത്രീയിലുമായിട്ട് ബന്ധം വന്നു അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്തായാലും ആ വീട്ടിൽ ഈ രണ്ടാം ഭാര്യയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴ ആ രാമങ്കരി കോട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ച ആ പെൺകുട്ടി അതിൻ്റെ കഥനകഥ ഈ സോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാങ്ക് ഓഫീസർ അതിനെ ചതിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആ കഥകൾ മുഴുവൻ പറ്റിഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ സുഖത്തിനായിട്ട് ബന്ധമുള്ള സ്ത്രീയുടെ വീട്ടു ജോലിക്ക് വന്നതാണ് അവിടെ വച്ച് ഈ കുട്ടിയുടെ കഥന കഥ കയറ്റി ആ മറ്റേ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കും അവസാനം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു മൂന്നാം ഭാര്യയായിട്ട് എഴുത്തു ആലപ്പുഴയിൽ ആലപ്പുഴയിൽ കളർ കോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്ത് കളർ കോഡ് എന്നുള്ള സ്ഥലം അവിടെയാണ് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഭാര്യയായിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഇയാൾ രാമങ്കരി കോട്ടേഴ്സിലും താമസിക്കും വരാൻ വരാൻ പറ്റാത്ത ദിവസം ആ കോട്ടേഴ്സിലെ പുള്ളി താമസിക്കും കളറുകോട്ട് ഭാര്യ ഒരു കൊച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ച് വരുമ്പോൾ കളറുകോട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാര്യയെന്ന് ഞാൻ പറയും അല്ല രണ്ടാം ഭാര്യ എന്ന് പറയാൻ പോട്ടെ ആ കുട്ടി അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം പോയി തൊഴും അങ്ങനെ തൊഴാൻ പോയപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ആ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് പഴയ കാമുകൻ സോമനെ കണ്ടു ലോഹ്യം പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ആ എസ് ഐയുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വിവരം എന്നിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു പഴയ ബന്ധം പുതുക്കാനായിരിക്കാം ഈ വിവരം ആ കുട്ടി സുഗതൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സുഗതൻ അത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു ലോഹ്യത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു അയാളെ ഒന്ന് വിളിക്ക് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം കളറുകോട്ട വീട്ടിൽ വിളിച്ചു ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് പോയി ഇനിയും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നൊരു ദിവസം വരാൻ പറഞ്ഞു വന്നു കോട്ടേഴ്സൊക്കെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു രാമങ്കരി ബോട്ടിൽ സവാരി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കാം വീട്ടിൽ വെച്ച് നീ എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ബന്ധം പുതുക്കാൻ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കാം സുഗതന അക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയൊന്നും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ പറ്റിയതാണത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആ വൈരാഗ്യം അതാണ് വന്നത് സുഗതൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അറിയാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സുഗതന് ഒരു എസ് ഐയുടെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് വേറൊരുത്തൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്തെന്നുള്ള ആ വൈരാഗ്യം അതായിരിക്കണം ആ കൊലപാതകത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിച്ചെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പക്ഷേ എം ബി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ആ കുറ്റാന്വേഷണ വിദഗ്ധൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ കേസിൻ്റെ ചാർജ്ഷീറ്റ് കൊടുക്കും ഇതൊപ്പം പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം കളറോടുള്ള വീട് ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് പോയി പരിശോധിച്ചെന്നാണ് പക്ഷേ തൃപ്തനല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു താൻ പോയി എന്തായാലും പരിശോധിക്കണം കുറ്റച്ചാർജ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത സാരമില്ല എന്തെങ്കിലും പുതിയ എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ചേർക്കാം എന്തായാലും താൻ പോയി എന്നെ വിശ്വാസമുള്ളൂ ഞാൻ കളർ കോട്ടയിൽ വീട്ടിൽ പോയി പരിശോധിച്ചു ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എടുത്ത് ഓരോ ഇഞ്ചും മൂലയും പരിശോധിച്ചു ഞാൻ ആ വീടിൻ്റെ മൂലയും എല്ലാ മൂലയിലും അടുക്കളയിൽ എല്ലായിടവും പരിശോധിച്ചപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു ഗണപതി ഭഗവാൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ
എന്നെ അതിശയപ്പെടുത്തിയ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് മന്ത്രങ്ങളും മാജിക്കുകളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പേജിലെ ഒരു മന്ത്രം തലവെട്ടി മാറ്റുന്ന മന്ത്രം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ആ മന്ത്രമാണ് ഈ രാമങ്കരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ നടന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൽ ഡി വൈ എസ് പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കേസ് ഒരു മർഡർ കേസ് അത് കൂടെ കൂടെ ആ കേസിൻ്റെ നാല് വഴി കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ എപ്പോഴും ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കേസാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു മർഡർ കേസും തന്നെയാണത് നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊന്ന ഒരു കേസാണ് പക്ഷേ ആ കേസിനകത്ത് പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും അവരൊക്കെ ചെന്ന് മുട്ടിയ ആൾക്കാർ ആരും ആയിരുന്നില്ല ഏതായാലും ആ കേസ് ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിലൊരു കേസാണ് വളരെ പഴയ ഒരു കേസാണ് വളരെ പ്രമാദമായ കേസാണ് അവിടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പെട്ട ഒരു ഗ്രാമം ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ കൈത്തോട് വീഴുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു കള്ള് ഷാപ്പുണ്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു മാടക്കടയുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ സ്ഥലത്ത് അവിടെ നിന്നൊരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മണ്ണ് റോഡിൽ കിട്ടാൻ നടന്നെങ്കിൽ മെയിൻ റോഡിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ മുഴുവൻ റബ്ബറ് ആണ് ഏറ്റവും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ തയ്യൽ പിടിക്കാൻ പോകും കാണാനൊക്കെ ചന്തമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവളുടെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച ഒരു പയ്യനുണ്ട് വളരെ വളരെ ഫെയറായ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു ബോയ് സെയിം പ്രായമാണ് പക്ഷേ അവന് മാതാപിതാക്കന്മാരൊന്നുമില്ല അവൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അവൻ വളരുന്നത് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഈ കള്ളു ഷാപ്പിൽ കറി വിളമ്പി കൊടുക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് അവന് അപ്പോൾ അവന് ആ ഷാപ്പ് ജീവനക്കാരനായിട്ട് അവിടെ ഒരു കറി വിൽപ്പനക്കാരനുണ്ട് അവൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലെ ഷാപ്പിനകത്ത് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു മുണ്ട് മാത്രം കൊടുത്ത് നല്ല ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയൊക്കെ കാണിച്ച് നിങ്ങനെ നിൽക്കും അവൻ ആ ഷാപ്പിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടെ ഒരു കൈത്തോട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൈത്തോടിൽ പലരും കുളിക്കാൻ വരും വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുണിയെല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് കല്ലെടുത്ത് ഈ കൈത്തോടിൻ്റെ മറുകരയിൽ ഷാപ്പിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ചെറിയ ബുഷുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പച്ചക്കാട് അങ്ങോട്ട് കല്ലെടുത്തെറിയും ഒരു കർമ്മം പോലെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ കുളിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ആ കേസ് കയറി വായിച്ചപ്പോഴാണ് കാരണം ഈ ചെറുക്കൻ അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കും ഇവർ കുളിക്കുന്നിടത്ത് അതുകൊണ്ട് അവനെ ഓടിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ആദ്യം ഒന്ന് തുണി വെച്ചിട്ട് ആറ്റിൽ നിന്ന് കല്ല് പെറുക്കി ഈ കാട്ടിലോട്ട് എറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ കുളി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ കേസ് കയറിയൊക്കെ അത് വായിച്ചതാണ് അതിനകത്ത് ആ പെൺകുട്ടി ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി ഒരു ദിവസം പത്ത് പത്തര ആയിട്ട് വരുന്നു മംഗളം വീക്കിലി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അമ്മയും മകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മ പറയും നീ പോയി കിടക്ക് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നത് ഞാൻ കിടക്കാൻ അമ്മ ഞാനിവിടെ ശേഷമുള്ള വായിച്ചിട്ട് കിടന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ അമ്മയുടെ മുറി കിടന്നു വളരെ സാധുക്കളാണ് ഈ കുട്ടി അമ്മ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുക കട്ടിലെ കിടന്നുകൊണ്ട് കാലിങ്ങനെ ആട്ടി ആട്ടി മംഗളം വീക്കിലി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതായാലും അവർ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി നേരം വിളിത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാനില്ല അമ്മ കഴിഞ്ഞ അടു അടുക്കളയിൽ പോയി കടുങ്ങാപ്പി കൊണ്ടാക്കി അവളെ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല മുറി പോയി നോക്കിയപ്പം മുറിയിലൊന്നുമില്ല വെളിയിൽ ബാത്റൂം എങ്ങനെ അത് നോക്കി അത് ബാത്റൂമൊക്കെ വെളിയിലാണ് ആ വീട്ടിൽ അവിടെയും ഇല്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അമ്മ ഇവൾ കിടന്ന് ആ മുറിയിൽ പോയി നോക്കി ആ മംഗളം വീക്കി വീക്കിലിക്കകത്ത് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുരുഷനുമായിട്ട് മലബാറിന് പോകുന്നു അമ്മ ഞങ്ങളെ അന്വേഷിക്കണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ ആരാണ് പുരുഷൻ ആരൂടെ പോയെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുരുഷൻ അത് കിടന്ന് പോലീസ് കറങ്ങിപ്പോയി കാരണം ഈ 
ഈ ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഏകദേശം രാവിലെ ഒരു പത്ത് പത്തര ആയപ്പം ഷാപ്പിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ആരോ കുത്തി കൊന്നിട്ടിരിക്കും മലബാറിലേക്ക് കാമോനോടൊപ്പം ഒളിച്ചു പോയ പെൺകുട്ടി അവിടെ കുത്തി കൊന്നിരിക്കും അവിടെ ഒരു തോർത്ത് വിരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഈ കുട്ടിയെ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് തോർത്ത് അതിനുശേഷം ആ കുട്ടിയെ കുത്തി കൊന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു തോന്നും എന്തായാലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ആ കുട്ടി രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസത്തോളം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഏതായാലും അതിൻ്റെ ഉടമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കാമുകൻ ആരാണോ ഈ രണ്ട് മാസം പ്രഗ്നൻസി വന്നുകൊണ്ടായാണ് കുത്തിക്കൊന്നതെന്ന് ഉറപ്പായി എന്തായാലും അന്വേഷണം വളരെ നാളും നീണ്ടു ആ നാട്ടിലുള്ള ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പത്തോ അമ്പതോ അറുപത് വീടുകളുണ്ട് മലയുടെ ചെരുവിലൊക്കെ പക്ക ഗ്രാമീണ രണ്ട് വശത്തും കുന്നാണ് ഒരു ഷാപ്പിൻ്റെ പുറകിൽ തോട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആ കേസ് ഡയറി മുഴുവൻ വായിച്ചു പഴയ കേസ് ഡയറിയാണ് കേസ് എസ് ഐ ടി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തതാണ് ചില നീക്കങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു ആ ഷാപ്പിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ആ കൈത്തോട് അവിടെ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളമില്ല അപ്പോൾ ആൾക്കാർ അവിടെ ഒരു ആ തോട്ടിലെ ഒരു ഓലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കുഴിക്കും രണ്ട് പയ്യന്മാർ ഇൻഷുറൻസിലെ രണ്ട് ജീവനക്കാർ യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ് അവരന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിന് പോകണം അപ്പോൾ അവർ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് സിനിമയ്ക്ക് പോയി സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് വെളുപ്പിനെ അങ്ങോട്ട് നാല് മണിക്ക് ബസ്സാണ് ഉറങ്ങിപ്പോകുക നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ തോട്ടിൽ പോയി ഇവർ കുളിച്ചു വെളുപ്പിനെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് അപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് തോടിൻ്റെ അങ്ങേറ്റത്ത് മോളിക്കൂടെ ഒരു മെഴുകുതിരി വെട്ടം അതിൽ രണ്ട് പേര് നടന്ന് അക്കരയ്ക്ക് പോകുന്നു ആ അക്കരയ്ക്ക് പോയ സ്ഥലത്താണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ കേസിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിന് ആകെ രണ്ടു പേര് അക്കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ആ കുട്ടികളെ കൊന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ സമയത്ത് ആ തോർത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പ്രതിയുടെ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു തോർത്ത് ഏതായാലും ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയോട് ചോദിക്കുമ്പം അമ്മ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവൾ മലബാറിന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ബാഗും കുറേ ഡ്രസ്സും കൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല എന്തായാലും വർഷങ്ങൾ അഞ്ചാറ് നീണ്ടു അന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരുന്ന വ്യക്തി ഡി ജി പിയുടെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ എസ് ഐ ടി ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രംഗത്ത് വരുന്നത് എന്തായാലും ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാ സ്പോട്ടിലും പോയാൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ എവിടെയാണോ മർഡർ നടന്നത് അവിടെ ചെറിയൊരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് അവിടെ അങ്ങ് താമസിക്കും അവിടെ കഞ്ഞി വെച്ച് കാരണം പോലീസുകാർ കഞ്ഞി അങ്ങനെ ചോറ് അങ്ങനെ അത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് അത് അവിടെ താമസിക്കുകയും ചിലവ് വളരെ കുറവാണ് ഒരു ചെറിയ വീട് കൊടുത്തിട്ട് കാരണം പോക്ക് വരവ് വരവ് ഒക്കെ ട്രിവാണ്ടത്ത് പോയിട്ട് വരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു വീടെടുത്ത് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചു ഏതായാലും ഈ രണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പയ്യിലെ പയ്യന്മാർ രാത്രി മൂന്നരയ്ക്കാണ് വെട്ടം കണ്ടത് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ മൂന്നരയ്ക്ക് ആ ഷാപ്പിൻ്റെ മുന്നേ പോയി നിൽക്കും വെറുതെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പം ആ രണ്ട് വശത്ത് മലകളിൽ എത്ര വീട്ടിൽ വെട്ടം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രാത്രി ഉണർന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണോ അവിടെ എന്താണ് വെട്ടം വന്നത് ആരെങ്കിലും ഈ സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്തായാലും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ തോർത്ത് അത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ഫോറൻസിക്ക് സയൻസ് ലാബറട്ടറി കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ തോർത്തിൽ ആൽഗെ ഫംഗസ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ കിണറ്റിൽ അല്ലെ കുളത്തിലൊക്കെ ചെറിയ പച്ച കളറുണ്ട് അത് ഇതിനകത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ തോർത്തിൽ ആൽഗെ എന്ന് അത് ചെറിയ പായലാണത് അതിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഇവിടെയും ചില കറകൾ കണ്ടു അത് പരിശോധിച്ചപ്പം റബ്ബർ കറയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റബ്ബറുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം റബ്ബർ വെട്ടുകാരനായിരിക്കാം റബ്ബർ ഉള്ള ഒരു മുതലാളിയാകാം ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അതൊക്കെ ലോജിക്കാണ് അപ്പം ഇത് കുളത്തിലെ ഈ പായലെങ്ങനെ വന്നു അത് ഫ്രഷാണ് ഉണങ്ങി പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത നാൾ എത്രയോ ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ട രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഞങ്ങൾ പറ്റിയതാണ് ഇത്ര മെറ്റീരിയലുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുളം തേകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വെള്ളി ശനി ഞായർ
കുറേ അധികം മീൻ കിട്ടും എല്ലാവർക്കും മീൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം സാറ് കപ്പയും മീൻ കറി എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കും കട്ടൻ കാപ്പി ഇത് അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം കഴിക്കും അന്നേരം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ശൈലി വെച്ചിട്ട് ആരൊക്കെ വന്നു അവിടെ വന്ന ആരെങ്കിലും കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരാളാകാം ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയത് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു സാറേ വർഷങ്ങൾ ഇത്ര ആയില്ലേ അന്ന് എത്ര പേര് അവിടെ വന്ന് സാറിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് കപ്പ നിന്നു എത്ര പേര് കുളത്തിൽ ഇറങ്ങി എത്ര പേര് ശ്രമദാനത്തിനുണ്ടെന്ന് ഒരു ലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതനുസരിച്ചല്ലേ സാധനം ഉണ്ടാക്കുക ആ ബുക്ക് ഒന്ന് തരാൻ പറ്റുമോ സാറേ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാറേ അതൊന്നും കാണാൻ ഇത്ര വർഷമായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉഴപ്പി എനിക്ക് ഉഴപ്പി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏതായാലും തന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നും വിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നോക്ക് ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ച് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മോൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ് അതിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാനൊന്ന് വളച്ച് ആ കുട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ഞാൻ പറയും മോളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ബുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് താ നമുക്ക് ഈ കേസൊന്ന് പിടിക്കേണ്ടി വരും മോളെ പോലെ ഒരു കൊച്ചിനെ അല്ലേ കൊന്നിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പഴയ നോട്ട് ബുക്ക് എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ അതിനകത്ത് നോക്കി ലിസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം അവിടെ ശ്രമദാനം നടത്തി ഒരു മൂന്നാം ദിവസം വരാത്ത ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട് അഞ്ചു പേരെ ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റ് നോക്കി അതിനകത്ത് രണ്ട് പയ്യന്മാരുണ്ട് മതിലി ആടാൻ പറ്റുന്നവരാണ് പിന്നെ പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളുണ്ട് വന്നില്ല പിന്നെ അവിടെ ഒരു പുതിയൊരാൾ അവളുടെ പേര് പറയില്ല ഞാൻ പക്ഷേ എനിക്കെപ്പോഴും അങ്ങനെ കാണാം അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടപ്പം ഭീമൻ രഘുവിനെ പോലെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പത്താമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് നല്ല തടി കൽപ്പം കഷണ്ടി ഒരു നല്ല കഷണ്ട് കയറി മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനും വന്നില്ല അയാൾ വീടിൻ്റെ തിന്നയിൽ ഒരു ചാരുക സെരയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു അയാൾ ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക അയാൾ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അയാൾ എന്ത് സാധാരണ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനക്കം കേട്ട് അയാൾ ഉടനെ ചാടി എഴുന്നേക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ ചെന്നിട്ട്